Sunday suspense. Shudumatro Radio Mitchi 98.3 FM. It's hot. Aaj Sunday suspense. Shottu Jitraye lekha Maharaja Tali likho. Golpota Mundiye shuru. Golpe phake phake apna jono thakbe prosno. ठीक उत्तर दीते पाल ले आपनी पेज देते पारे न दारुन एंटरप्राइज गौतम शब्दा है कांटेस्ट विनर दे नाम घोषणा करा होगे आज के गोल्पेर ठीक शेषे संडे सस्पेंस शुरू मात्रो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम इट्स हॉट बांग्ला शहीद ते रोमांचक और किचु गॉल पुरी शाजनो आमदेरी विशेष निवेदन संडे सस्पेंस आज शोधों चित्राए लेखा मोहराजा तारी निकुड़ो ए गॉल पुरी प्रथम प्रकाशित होए नील कोमल लाल कोमल शालों चौंखाए दरोशो तीरानो पे बांग्ला दे अर्थात उनिशो छिया शी कृष्णा दे प्रोधन चोरी ते तारी निकुड़ो ऑस्कर हॉर्नस्टाइन एवं मुहराजा शत्रु घोषिंग हो। गोल्पो पाठे वो तारीनी खुड़ो भूमिका है, पौराण बंदोपाद है। तारीनी खुड़ो शंगो पंगो मीर, गोल्पे शूत्रधार दीप। शुरू होते हैं मुहराजा तारीनी खुड़ो। आज अपना कॉपले ब्रूकुटी क्या ना खुड़ो जिगिश को लो ने अकला इटा विषय आमियो लुखो कोरे चिलम खुड़ो तोक तो बोशे रोपोर बाबू हुए बोशे डान हाथ टा पायर पाताय रेखे ओल्पो ओल्पो दूल चिन्द तार कॉपले भांज खुड़ो बोल लेन ये बादलर संधा है गरम चाय जब तक कुन्ना पेटे पड़चे तब शा शंगे शंगे ही चा आर्डर देवा हुए चे बेशी देरीयो होई नी ताऊ आमी आएक बार चा कोरे नाम धोरे हाँग दिलाम ये यार चा दी के जारे आपने गोल्पो फादा हुए क्या ची ने अपना जिग्गेश कोल लो शुद्धी उर शाहोशे रोंतो नहीं गोल्पो आमी फादी ना दांत खीचिए बोल लेन खुडो हमारो विज्ञोतर चाहे लो, खुड़ो एक ता शौशब दो चुमुक दिए बोल लेन। एक दिन का सुल्तान ने गोलपुतर है तो सुने चीज। शेरा घोड़े चिलो हुमा युने चुगे। शेरा को मामा के पांच दिन ने महाराजा होते हुए चिलो एक ता नेटिव स्टेटे। शे गोलपुतु दे बोले चिकी। आम्रा शौकोले एक शंगे ना बोले उठलाम। आप्रा के सिंह नेपला जिग्गेश कोड़ लो <laughs> अगे ना बोल लेन खूड़ो 1964 एर गटन तोखुन राजारा सिंगाशने बोशे ना भारो तोनेक दिन होलो शादीन होए गाचे तोवे राजा गुलाब सिंग एर तोखुन खूब खातीर राज्य सब लोगे रहा ताके महाराज बोले सम्बोधन करे जागे � आमी तो हूँ बंगालूए माद्राजी दुबोचो एक टे होटलेर मैनेजरी कोरे आवार बाबा गुरे छेई शुमा है एक दिन खबरेर का कोजी एक टे बिग्गापन चोके पोड़ लो अद्भुत बिग्गापन ठीक त्यमुंटी आर कौकुनो चोके पड़े चे बुले मुने पड़े ना बिग्गापनेर माथा है एक दिन लुके छोगी तार नीचे बोरो हरो पे लिखा दो शाजात टका पुरुषकार तार पर छोटो हरो पे लिख चे जे छोबी चेहरा शंगे आदोल अच्छे एमोन लोग जो दिके उठाके शेज़ियाँ नो निम्नलिखित तो ठीक ना है अप्लाई करे तार निजे छोबी शोमेत ज़ादे चेहरा मिल बे तादेर इंटरव्यू इते डाका होगे ठीक ना होलो भार्गो ब्राउ दिवान मंदोर स्टेट म मंदुर नमे जी एक्टर नेटिव स्टेट आचे शेरा टक्करे मुने पड़े आलो 
কিন্তু বিজ্ঞাপনে যা ছবি রয়েছে তিনি যে কে সেটা বুঝতে পারলুম না নাই বা বুঝি এটুকু বুঝি যে এই চেহারার সঙ্গে আমার নিজের চেহারার বিলক্ষণ মিল আমি যদি আমার গোঁপটাকে একটু শুরু করে ছাঁটি তাহলে দুই চেহারায় তফত করা মুশকিল হবে গোঁপ ছেটে ভিক্টোরিয়া ফটো স্টোর্সে গিয়ে একটা পাসপোর্ট সাইজে ছবি তুলি অ্যাপ্লাই করে দিলুম দশ হাজার টাকার লোক সামলে নাকি সহজ কথা সাত দিনের মধ্যে উত্তর এসেছিল ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পড়েছে যাতায়াতের খরচ বিজ্ঞাপন দাতারাই দেবেন বোর্ড অ্যান্ড লজিংও তাদের দায়িত্ব আমি যেন অবিলম্বে মন্দর রওনা দিন এও বলেছিল চিঠিতে যে আমি যেন সঙ্গে দিন দশকের মতো জামা কাপড় নিয়ে নিই পরের দিন একটা টেলিগ্রাম ছেড়ে দিয়ে রওনা দিয়ে দিলুম হুগলি ছাড়িয়ে দুটো স্টেশন পরেই মন্দর আমার জন্য স্টেশনের লোক থাকার কথা অনেকখানি রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেলুম এই বিজ্ঞাপনের কি মানে হতে পারে যে ভদ্রলোকের ছবিটা দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার জোড়া কেন দরকার হবে তা আমার মাথায় ঢুকল না মন্দর স্টেশনে সুটকেস নিয়ে নেমে এদিক ওদিক দেখছি এমন সময় এক বছর সাটেকের ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবার মিস্টার ব্যানার্জি আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক তিনি যে রীতিমতো অবাক হয়েছেন সেটা আর বলে দিতে হয় না তো আমি বললাম হ্যাঁ আমি মিস্টার ব্যানার্জি আমার নাম ভার্গব রাও বললেন ভদ্রলোক আমি মন্দরের দেওয়ান আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন ক্যান্ডিডেট পেয়েছি কিসের ক্যান্ডিডেট আগে গাড়িতে উঠুন পথে যেতে যেতে সব কথা হবে আমাদের এখন রাজবাড়ি যেতে হবে এখান থেকে সাত কিলোমিটার পথে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি একটা পুরনো মডেলের সুপ্রশস্ত আর্মস্ট্রং সিডনি গাড়িতে গিয়ে উঠলুম দেওয়ান সাহেব পিছনে আমার পাশেই বসলেন জানলা দিয়ে দেখছি দূরে পাহাড়ের লাইন ভারী মনোরম দৃশ্য গাড়ি রওনা হওয়ার পর দেওয়ান রহস্য উদ্ঘাটন করতে শুরু করলেন মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের এখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটায় একটা জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে আমাদের মহারাজা গুলাব সিং এর হঠাৎ মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে মাইসোর থেকে বড় ডাক্তার এসেছেন কিন্তু খুব শিগগির আরোগ্যের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না অথচ আর তিন দিনের মধ্যে মহারাজার কাছে এক অতি সম্মানিত গেস্ট আসছেন আমেরিকা থেকে ক্রোড়পতি মিস্টার অস্কার হোরেনস্টাইন উনি প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেন এবং তার পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করেন আমাদের রাজারও সংগ্রহে অনেক পুরনো জিনিস আছে তার ইচ্ছে ছিল হোরেনস্টাইনকে কিছু জিনিস বিক্রি করা তার একটা কারণ অবশ্য এই যে আমাদের তহবিলে অর্থাভাব দেখা দিয়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই আমাদের কম্পাউন্ডে ছোট বড় মাঝেরই প্রায় গোটা ছয়েক প্রাসাদ রয়েছে রাজা তার মধ্যে একটিকে হোটেলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মন্দরে দেখবার জিনিসের অভাব নেই লেক আছে পাহাড় আছে জঙ্গলে বাঘ হাতি হরিণ আছে তাছাড়া এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ঠিক মতো বিজ্ঞাপন দিলে হোটেলের ব্যবসা মার খাবে বলে মনে হয় না কিন্তু তার আগে কিছু নগদ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই হোরেনস্টাইনের কাছে সেই জন্যে তাকে আর আমরা আসতে বারণ করিনি বা রাজার অসুখের কথা বলিনি বুঝতেই পারছেন বুঝতে আমি পেরেই ছিলাম বললাম তার মানে খবরের কাগজে ছবিটা ছিল রাজার ছবি আর আমাকে কিছুদিনের জন্য রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে শুধু যে কদিন হোরেনস্টাইন থাকবেন সেই কদিন হোরেনস্টাইনের সঙ্গে রাজার আলাপ হয় কোথায় আমেরিকায় মিনিয়াপলিস শহরে সেখানে রাজা বেড়াতে গিয়েছিলেন মার্চ মাসে রাজার একমাত্র ছেলে মহিপাল সেখানে ডাক্তারি করে 
মিনিয়া পুলিশে থাকতে একটা পার্টিতে রাজার সঙ্গে হর্নস্টাইনের আলাপ হয় সেখানেই রাজা তাকে আমন্ত্রণ জানান হর্নস্টাইনের শিকারের শখ আছে কাজী একদিন শিকারের বন্দোবস্ত করতে হবে আপনি গুলি চালাতে পারেন আমি বললাম বিলক্ষণ যদিও শিকার করিনি প্রায় দশ বারো বছর এ শিকার হাতির পিঠ থেকে কাজেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আপনি যে রাজার সংগ্রহের কথা বলছিলেন এগুলো কি ধরনের জিনিস বেশিরভাগই অস্ত্র শস্ত্র ছোড়া ঢাল তলোয়ার পিস্তল এসব প্রচুর আছে এবং দেখলেই বুঝতে পারবেন সেগুলো কত মূল্যবান এছাড়া প্রসাধনের জিনিসপত্র আতর দান আলবোলা ছবি ফুলদানি এসবও আছে আমার মনে হয় না আপনাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হবে সাহেবের কথা যা শুনলাম তাতে তিনি নিজেই কিনতে আগ্রহী হবেন ইনি আসবেন বলে রাজা একটা দামের তালিকাও করে রেখেছিলেন সেটাও আপনাকে দিয়ে দেব দেওয়ানের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমাকে সাজতে হবে পাঁচ দিন কা সুলতান তারপর আবার যে কেসেই অবশ্যই পারিশ্রমিকের কথাটা ভুললে চলবে না তখনকার দিনে দশ হাজার টাকার ভ্যালু এখনকার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি রাজবাড়ির বিশাল ফটক দিয়ে যখন গাড়ি ঢুকছে তখন বুকির ভেতরে বেশ একটা দূর দূর অনুভব করছিল কিন্তু সত্যি বলতে কি নার্ভাস একটু হয়নি গাড়িতে দেওয়ান বার তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখে বললেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমরা রাজার এমন একজন জোড়া পেয়ে যাব আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের অতিথিকে জানিয়ে দিতে হবে যে তিনি যেন না আসেন এখন দেখছি সাপ ও মরল লাঠিও ভাঙল না সাহেব আসবেন বুধবার আজ রবিবার এই তিন দিন আমার কাজ হচ্ছে রাজার ডায়রি পড়া আর টেপ রেকর্ডারে রাজার কণ্ঠস্বর শোনা গোটা তিনি ইংরেজি বক্তৃতার টেপ করা আছে দেওয়ান সেগুলো আমার জিম্মায় দিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে চামড়ায় বাঁধানো গত দশ বছরের ডায়রি ডায়রিগুলো উল্টে পাল্টে দেখলুম ইংরেজিতে লেখা এবং বেশ চস্ত ইংরেজি নানান খুঁটিনাটির খবর রয়েছে তাতে রাজা কখন ঘুম থেকে ওঠেন কি ব্যায়াম করেন কি খেতে ভালোবাসেন কি পড়তে ভালোবাসেন সঙ্গীতে রাজার রুচি নেই এসবই ডায়রি থেকে জানা যায় রাজা স্ত্রী মারা যান বছর তিনিক আগে তাতে তিনি সাময়িকভাবে কি রকম ভেঙে পড়েছিলেন মৃত্যুর পর পনেরো দিন ডায়রির পাতা ফাঁকা সেসব খবরও আমার খুব কাজে দিল তিন দিনের শেষে আমি দেওয়ানকে বললাম আমি একদম তৈরি এছাড়া আর একটা কথা আমি দুদিন থেকে বলবো বলবো করছিলাম সেটা আজ বলে দিলাম দেওয়ানজি ব্যবস্থা সবই ভালো কিন্তু আমার দ্বারা ওই রাজসজ্জায় শোয়া চলবে না অত নরম বিছানায় শোয়া আমার অভ্যেস নেই ওতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাহলে আপনি থাকবেন কোথায় জিজ্ঞেস করলেন দেওয়ানজি আমি বললাম কেন আপনার এখানে তো অনেক ছোট ছোট প্রাসাদ রয়েছে লাল কঠি পিলা কঠি সাফেদ কঠি এর একটাতে থাকা যায় না তা অবশ্যই যায় দেওয়ান চিন্তিত ভাবে বললেন এক দিক দিয়ে লাল কঠিতে থাকার খুব সুবিধে একটা চমৎকার শোয়ার ঘর আছে যেখানে মহারাজার বাপ মাঝে মাঝে থাকতেন শত্রুঘ্ন সিং এক বাড়িতে বেশি দিন থাকা পছন্দ করতেন না তার জন্য নানা রকম ছোট ছোট বাসস্থান বানানো হয়েছিল তো বেশ তো সেই লালকুটিতেই থাকবো থাকবেন কেন অসুবিধাটা কি একটা ব্যাপার আছে কি ব্যাপার বছর পঞ্চাশ বয়সে সত্যঘন সিং এর মাথা খারাপ হয়ে যায় উনি নিজের মাথায় রিভলভার মেরে আত্মহত্যা করেন এবং সেটা করেন ওই লালকুটির শোয়ার ঘরেই আপনার ধারণা তার প্রেতাত্মা বাস করেন এই ঘরে সে তো জানি না তার মৃত্যুর পর ও ঘরে আর কেউ থাকেনি 
তাহলে ওই ঘরে আমি থাকব এই অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাড়া যায় না আমি অনেক ভূত দেখেছি তাই আমার ভূতের ভয় নেই আর বিছানাটা যেন অত নরম না হয় দেওয়ান রাজি হয়ে গেলেন অবশ্যই অবাক কম হননি একদিন বাঙালির যে এত সাহস থাকতে পারে সেটা বোধহয় উনি ভাবতে পারেননি সেই দিনই বিকেলে সাহেব এসে পড়লেন বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ আমার চেয়েও ইঞ্চি তিনেক লম্বা মুখের সব মাংস যেন থুতনিতে গিয়ে জমা হয়েছে নীল চোখে সোনালি চশমা মাথায় কাঁচা পাকা মেশানের চুল মাঝখানে সিঁথি করে ব্যাগ ব্রাস করা সাহেব আসামাত্র বসি আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি দেওয়ানজি বললেন লোকটা আগে সাফেদ কোটিতে নিজের ঘরে গিয়ে উঠুক তারপর কিছুটা সময় দিয়ে ওকে আপনার কাছে নিয়ে আসব নইলে প্রেস্টিস থাকে না তবে হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি সাহেব মনে হল একটু তিরিক্ষি মেজাজের লোক স্টেশন থেকে আসার পথে গাড়ির টায়ার পাংচার হয় তাতে বেশ খেপে আছে আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলাম যে সাহেব মেজাজ দেখালো আমি দেখাবো না আমার সঙ্গে দেখা হতে রাগ আর রসিকতা মিলিয়ে সাহেব বললেন ওয়াল মহারাজ What kind of a welcome is this? Maj rasta yama ke ponono minit Rodin mo te daniye thakte holo Aami jata shadda Apologize kollum Bollum Je arkono gulti hobana Se guarantee ni chichi Shaib chayare boshlen Taj jenna sharbo delo Chita khe Jeno matata thanda holo Aami bollam Tumhi ekhane Ki ki kote চাও সেটা আমাকে বল অবশ্যই আমার মোটামুটি জানাই আছে আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই সাহেব বললেন আমার শিকারের শখ আছে আমি বাঘ মারতে চাই সে ব্যবস্থা করেছ আমি মাথা নেড়ে জানালাম করেছি আমি তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু জিনিস কিনতে চাই আমার সংগ্রহের জন্য বিশেষ করে সামনের বছর আমাদের বিয়ের রাজ্যটি জয়ন্তী আমার স্ত্রীর জন্য একটা ভালো উপহার আমি নিয়ে যেতে চাই আশা করি তেমন জিনিস আছে তোমার সঙ্গে সেটা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে ভালো জিনিসের অভাব নেই আমার দেড়শো বছরের সংগ্রহে দুপুরে খাবার পর সাহেবকে সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়া হলো আমি অবশ্য প্রথম দেখলাম জিনিসগুলো দেখে চোখ জড়িয়ে গেল এমন মহামূল্য জিনিস হাত ছাড়া হয়ে যাবে ভাবতে আমার খারাপ লাগছিল হরেনস্টাইন দেখলাম সমজদার লোক সে চটপট কেনবার মতো জিনিস আলাদা করে রাখতে লাগলো সব শুদ্ধ প্রায় দশ লাখ টাকার জিনিস এইভাবে বাঁচল কিন্তু তাও তার কপাল থেকে ব্রুকুটি যায় না ব্যাপার কি শেষটায় বলল সবই হলো কিন্তু ক্যাটরিনের উপযুক্ত কিছু পেলাম না এখনো কোনো ভালো ডায়মন্ড ব্রোচ জাতীয় জিনিস তোমার নেই আমার স্ত্রীর পাথরের উপর ভীষণ ফ্যান্সি একখানা ভালো পাথর যদি পেতাম তার জন্যে আমি মাথা নেড়ে আটকে জানালাম ভেরি সরি মিস্টার হরেনস্টাইন পাথর থাকলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দিতাম দিনের বেলাটা সাহেবকে রাজার বড় গাড়ি লাগানডাতে ঘুরিয়ে শহরের নানান দৃশ্য দেখানো হলো সন্ধ্যায় দুজনে বসে কিছুক্ষণ দাবা খেললাম বুঝতেই পারছিলাম সাহেব তার গিন্নির জন্য লাক্সই উপহার পেলেন না বলে তার মনটা ভারী হয়ে রয়েছে এবং তাই তার চালে ভুল হচ্ছে কিন্তু মেজাজের কথা মাথায় রেখে আমি আরো বেশি ভুল চাল দিয়ে তাকে জিতিয়ে দিলাম রাত্রি নটায় বজারে ডিনার খেয়ে কফি আর ব্রান্ডিতে কিছুটা সময় দিয়ে সাহেব সুতে চলে গেলেন সাফেদ কোটিতে রাজা নিজে মদ্যপান করেন না আমিও করি না এখানে মিলেছে ভালো আমি শুধু কফি আর একটা ভালো হাবানা চুরুট খেয়ে উঠে পড়লাম দেওয়ান নিজে এলেন আমাকে লাল কোটিতে পৌঁছে দিতে আমি জিজ্ঞেস করলাম রাজা আজ কেমন আছেন দেওয়ান মাথা নেড়ে আক্ষেপ সূচক শব্দ করে বললেন সেই রকমই 
ভুল বকছেন হাসপাতালের নার্সদের খুব জ্বালাচ্ছেন ডাক্তাররাও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন লালকুটিতে গিয়ে দেখি এখানে খাট বিছানা তোষক বালি সবই অনেক ভদ্রস্থ অর্থাৎ আমার উপযোগী দেওয়ানজি যাবার সময় বলে গেলেন আপনার সাহসের তুলনা নেই এই ঘরে রাজা সত্যঘ্ন সিং মারা যাবার পর এই প্রথম মানুষ বাস করছে আমি বললাম কোনো চিন্তা করবেন না আমি সব অবস্থাতেই নিজেকে সামাল দিতে পারি খাটের পাশে একটা ল্যাম্প রয়েছে সেটা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বই পড়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাতি নিমিয়ে দিলাম পশ্চিমে একটা বড় জানলা রয়েছে সেটা দিয়ে একসঙ্গে চাঁদের আলো আর ঝিরঝিরে বাতাস আসছে চোখে ঘুম আসতে বেশি সময় লাগলো না ঘুমটা ভাঙলো যখন তখন চাঁদ নেমে গিয়ে ঘরের ভেতরটা আবছে আলোয় ভরে গেছে চোখ চেয়ে বুঝলাম যে ঘরে আমি একা নই দরজা যদিও বন্ধই আছে তো জানলার পাশে একজন লোক সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার মতো লম্বা আর আমারই ধাঁচের চেহারা কেবল গোপটা আমার চেয়ে একটু বেশি পুরো চাঁদের আলোয় খুব স্পষ্ট বোঝা না গেলেও লোকটা যে গাঢ় রঙের দিনটি পোশাক পরে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম আমি কন্যে ভর দিয়ে একটু উঠে বসলাম বুকের ভেতরে একটা মৃদু কাপড় অনুভব করছিলাম কিন্তু সেটাকে আমি ভয় বলতে রাজি নই বেশ বুঝতে পারছি যে যিনি প্রবেশ করেছেন তিনি জ্যান্ত মানুষ নন তিনি বেদান্তা এবং ইনি যে বর্তমান মহারাজার বাপ সত্যঘ্রন সিংহের প্রেতাত্মা তাতেও কোনো সন্দেহ নেই তিনি এই ঘরে নিজের মাথায় রিভলভার মেরে আত্মহত্যা করেছিলেন গম্ভীর কলে বললেন পেতাত্তা বাকি কথা মুরজিতে হল আমি সেটা বাংলায় বলছি আমি যদি সে করলাম কি বলতে এসেছেন আপনি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমি একটা মহামূল্য পাথর কিনেছিলাম ভিয়েনাতে একটা নিলামে সেটা একটা পণ্য তার নাম ছিল ডোরিয়ান এমারেল্ড এমন পণ্য সচরাচর দেখা যায় না সে পণ্য কি হল এখনো আছে আমার ছেলের আলমারির দেরাজে একটা মকমলের বাক্সতে যদি পারো তো সেটা বিক্রি করে দাও খরিদ্দার যখন পেয়েছ তখন এ সুযোগ ছিল না কেন বলছেন এই যে কথা ও পাথর শয়তান পাথর যখন কিনি তখন আমি এটা জানতাম না ওর প্রথম মালিক ছিল লুকজেমবুর্গের কাউন্ট ডোরিয়ান সে তার কেল্লার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে তার দেহের একটা হাড় আস্ত ছিল না তারপর এই পান্না উনিশ জনের হাতে ঘরে উনিশ জনই আত্মঘাতী হয় আমি এটা জেনেও পান্নাটি হাত ছাড়া করিনি কারণ এমন আশ্চর্য সুন্দর পাথরের সঙ্গে যে এত ট্র্যাজেডি জড়িয়ে থাকতে পারে সেটা আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু আমার মৃত্যুর জন্য ওই পাথরই দায়ী আর যে আমার ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে তার জন্য ওই পাথর দায়ী নিশ্চিন্ত থাকুন 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি ওই পান্নাকে বিদায় করতে পারব সকালে দেওয়ানকে বললাম রাত্রের ঘটনা দেওয়ান তো শুনে থ বললেন কিন্তু আমি এমন পথের কথা জানি না আমি বললাম যাই হোক আলমারির ডেরাসটা একবার খুলে দেখতে হয় আলমারির ডেরাজ খুলে লাল মকমলের বাক্সে পান্নাটা পেটে কোনোই অসুবিধা হল না পাথর দেখে আমার চক্ষু স্থির এমন পান্না আমি জীবনে দেখিনি এবার সাহেবকে ডেকে বললাম সাহেব তুমি পাথর চাইছিলে একটা আশ্চর্য পাথর আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বটে কিন্তু সেটা আমার বাবার কেনা তাই হাত ছাড়া করতে নিদা হচ্ছিল পরে ভেবে দেখলাম তুমি সম্মানিত অতিথি এবং দূর থেকে এসেছ তোমাকে বিমুখ করার কোনো মানে হয় না দেখো তো এই পান্নাটা তোমার পছন্দ হয় কিনা পান্না দেখে সাহেবের চোখ ছানা বড়া হয়ে গেল দুবার অস্ফুট স্বরে বললেন তারপর বললেন আমি আর কিছু নেব না পান্না সাহেবের হাতে চলে গেল আর আমাদের হাতে এলো একটা চেক আশ্চর্য এই যে বিকেলে হাসপাতাল থেকে খবর এলো যে রাজা অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন সাহেবের তরফ থেকে শিকার তেমন জমল না কারণ জঙ্গল হাঁকোয়াদের ক্যানেস্তেরা পেটানোর চোটে বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাহেবের হাতির কাছে এসে পড়া সত্ত্বেও সাহেবের নিশ্চেনা অব্যর্থ হল না চেষ্টায় আমার গুলিতেই বাঘ মরল পরের দিন সাহেব দিল্লি চলে গেলেন দুদিন পরে কাগজে দেখলাম দিল্লির এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্যান আমেরিকান বিমান টেক অফ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে Sunday suspense Shubhu Matro Radio Mitchi 98.3 FM It's hot Aaj Sunday suspense Shottu Jitraya Lekha Maharaja Tari Likho Golpota Mondiye Shubhu Golpe Phaake Phaake Aapna Jumna Thakbe Proshno ঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনি পেয়ে যেতে পারেন দারুণ একটা প্রাইজ গত সপ্তাহে কন্টেস্ট উইনারদের নাম ঘোষণা করা হবে আজকের গল্পের ঠিক শেষে সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মিট্রি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এস বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ সত্যজিৎ রায়ের লেখা মহারাজা তারি নিখুড়ো এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় নীলকমল লালকমল সালদ সংখ্যায় তেরোশো তিরানব্বই বঙ্গাব্দে অর্থাৎ উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে প্রধান চরিত্রে তারিণী খুঁড়ো তারিণী খুঁড়ো সাঙ্গপাঙ্গ দেওয়ান ভার্গব রাও অস্ক হরনস্টাইন এবং মহারাজা শত্রুঘ্ন সিংহ গল্প পাঠে ও তারিণী খুঁড়োর ভূমিকায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিণী খুঁড়োর সাঙ্গপাঙ্গ মীর গল্পের সূত্রধার দ্বীপ শুরু হচ্ছে মহারাজা তারিণী খুঁড়ো আজ 
আপনার কপালে ভ্রুকুটি কেন খুঁড়ো জিজ্ঞেস করলো দেখলা এটা অবশ্যই আমিও লক্ষ্য করেছিলাম খুঁড়ো তক্তপোষের ওপর বাবু হয়ে বসে ডান হাতটা পায়ের পাতায় রেখে অল্প অল্প দুলছেন তার কপালে ভাঁজ খুঁড়ো বললেন এই বাদলার সন্ধ্যায় গরম চা যতক্ষণ না পেটে পড়ছে ততক্ষণ ভ্রুকুটি থাকতে বাধ্য খুঁড়ো আসার সঙ্গে সঙ্গেই চা অর্ডার দেওয়া হয়েছে বেশি দেরিও হয়নি তাও আমি আরেকবার চা করে নাম ধরে হাঁক দিলাম খুঁড়ো আমার অভিজ্ঞতার স্টক অডেল সে ফুরোতে ফুরোতে তোদের গোঁপ দাড়ি গজিয়ে যাবে চা এলো খুঁড়ো একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন একদিন কা সুলতানের গল্প তারা হয়তো শুনেছিস সেটা ঘটেছিল হুমায়ুনের যুগে সেরকম আমাকে পাঁচ দিনের মহারাজা হতে হয়েছিল একটা নেটিভ স্টেটে সে গল্প তোদের বলেছি কি আমরা সকলে একসঙ্গে না বলে উঠলাম আপনাকে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল ন্যাপলা জিজ্ঞেস করলো একজন না বললেন খুঁড়ো নাইনটিন সিক্সটি ফোরের ঘটনা তখন রাজারা সিংহাসনে বসে না ভারত অনেকদিন হলো স্বাধীন হয়ে গেছে দেওয়ান সাহেব পিছনে আমার পাশেই বসলেন জানলাটি দেখছি দূরে পাহাড়ের লাইন ভারী মনোরম দৃশ্য গাড়ি রওনা হওয়ার পর দেওয়ান রহস্য উদ্ঘাটন করতে শুরু করলেন মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের এখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটায় একটা জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে আমাদের মহারাজা গুলাব সিং এর হঠাৎ মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে মাইসোর থেকে বড় ডাক্তার এসেছেন কিন্তু খুব শিগগির আরোগ্যের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না অথচ আর তিন দিনের মধ্যে মহারাজার কাছে এক অতি সম্মানিত গেস্ট আসছেন আমেরিকা থেকে ক্রোড়পতি মিস্টার অস্কার হরেনস্টাইন উনি প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেন এবং তার পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করেন আমাদের রাজারও সংগ্রহে অনেক পুরনো জিনিস আছে তার ইচ্ছে ছিল হরেনস্টাইনকে কিছু জিনিস বিক্রি করা তার একটা কারণ অবশ্যই এই যে আমাদের তহবিলে অর্থাভাব দেখা দিয়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই আমাদের কম্পাউন্ডে ছোট বড় মাঝেরই প্রায় গোটা ছয় প্রাসাদ রয়েছে রাজা তার মধ্যে একটিকে হোটেলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মন্দরে দেখবার জিনিসের অভাব নেই লেক আছে পাহাড় আছে জঙ্গলে বাঘ হাতি হরিণ আছে তাছাড়া এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ঠিক মতো বিজ্ঞাপন দিলে হোটেলের ব্যবসা মার খাবে বলে মনে হয় না কিন্তু তার আগে কিছু নগদ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই হোরেন দশ হাজার টাকার লোক সামলে নাকি সহজ কথা সাত দিনের মধ্যে উত্তর এসেছিল ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পড়েছে যাতায়াতের খরচ বিজ্ঞাপন দাতারাই দেবেন বোর্ড অ্যান্ড লজিংও তাদের দায়িত্ব আমি যেন অবিলম্বে মন্দর রওনা দিন এও বলেছিল চিঠিতে যে আমি যেন সঙ্গে দিন দশকের মতো জামা কাপড় নিয়ে নিই পরের দিন একটা টেলিগ্রাম ছেড়ে দিয়ে রওনা দিয়ে দিলুম হুগলি ছাড়িয়ে দুটো স্টেশন পরেই মন্দর আমার জন্য স্টেশনের লোক থাকার কথা অনেকখানি রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেলুম এই বিজ্ঞাপনের কি মানে হতে পারে যে ভদ্রলোকের ছবিটা দেয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার জোড়া কেন দরকার হবে তা আমার মাথায় ঢুকল না মন্দর স্টেশনে সুটকেস নিয়ে নেমে এদিক ওদিক দেখছি এমন সময় এক বছর সাটেকের ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবার মিস্টার ব্যানার্জি আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক তিনি যে রীতিমতো অবাক হয়েছেন সেটা আর মূলে দিতে হয় না তো আমি বললাম হ্যাঁ আমি মিস্টার ব্যানার্জি আমার নাম ভার্গব রাও বললেন ভদ্রলোক 
আমি মন্দরের দেওয়ান আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন ক্যান্ডিডেট পেয়েছি কিসের ক্যান্ডিডেট আগে গাড়িতে উঠুন পথে যেতে যেতে সব কথা হবে আমাদের এখন রাজবাড়ি যেতে হবে এখান থেকে সাত কিলোমিটার পথে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি একটা পুরনো মডেলের সুপ্রশস্ত আর্মস্ট্রং সিডনি গাড়িতে গিয়ে উঠবে তবে রাজা গুলাব সিং এর তখনও খুব খাতির রাজ্যের সব লোকেরা তাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করে জাগে গল্পটা বলি শোন খুঁড়ো কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে তার গল্প শুরু করলেন আমি তখন বাঙ্গালোরে মাদ্রাজে দু বছর একটা হোটেলের ম্যানেজারি করে আবার বাবুরে সেই সময় একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল অদ্ভুত বিজ্ঞাপন ঠিক তেমনটি আর কখনো চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না বিজ্ঞাপনের মাথায় একজন লোকের ছবি তার নিচে বড় হরপে লেখা দশ হাজার টাকা পুরস্কার তারপর ছোট হরপে লিখছে যে ছবির চেহারার সঙ্গে আদল আছে এমন লোক যদি কেউ থাকে সে যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় অ্যাপ্লাই করে তার নিজের ছবি সমেত যাদের চেহারা মিলবে তাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে ঠিকানা হল ভার্গব রাও দেওয়ান মন্দর স্টেট মাইসোর মন্দর নামে যে একটা নেটিভ স্টেট আছে সেটা টক করে মনে পড়ে গেল কিন্তু বিজ্ঞাপনে যা ছবি রয়েছে তিনি যে কে সেটা বুঝতে পারলুম না নাই বা বুঝি এটুকু বুঝি যে এই চেহারার সঙ্গে আমার নিজের চেহারার বিলক্ষণ মিল আমি যদি আমার গোঁপটাকে একটু শুরু করে ছাঁটি তাহলে দুই চেহারায় তফত করা মুশকিল হবে গোঁপ ছেটে ভিক্টোরিয়া ফটো স্টোর্সে গিয়ে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলুম 